Vă salutăm, domnul Malinda, și vă spunem un bun venit la Întreabă Cuvântul. Împreună cu pastorul Valentin Dumneață, bine ați venit! Bun găsit! Vom aborda studiul numărul 11, intitulat Creștinul și Munca. Înainte de toate, însă, să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele Sfânt al Domnului Isus, învață-ne gândul Tău exigența ta, sfințenia ta și ajută-ne să o putem transmite celor ce au nevoie de aceasta. Amin. Amin. <coughs> Munca și educația creștinului. Ce legătură au? <coughs> Încerc să înțeleg și să definez munca. Și ajung la concluzia că Munca este procesul prin care omul produce valori. Înmulțește valori, le produce valori, se înconjoară cu valori. Fiind un proces de o multiplicare sau chiar de creierea de valori, este extrem de important. Omul se exemplifică pe sine și de asemenea se reflectă pe sine în valorile pe care le creează. Cu alte cuvinte, are o legătură cu identitatea lui. Avem nevoie să fim educați în privința ceea ce reprezintă munca, deci? Sigur că da. Revenind puțin la ceea ce am spus anterior, dacă eu mă duc la fabrică și fac numai șurupuri toată ziua că sunt, eu știu, calificat în așa ceva, nu trebuie să înțeleg că aceea este munca mea. Munca ar trebui să fie acel domeniu în care eu produc valori, nu în care eu mă limitez. Trăim într-o societate în care uh, salariul meu nu întotdeauna reprezintă valoarea pe care eu o am. Și nu trebuie să confund lucrurile în felul acesta. S-ar putea întâmpla ca un om să primească salariu pentru munca sa, ce nu este la nivelul lui, și el să producă, să producă valori mult mai mari. Să dau un exemplu. Au fost persoane care, eu știu, erau strungari, lăcătuși mecanici, dar veneau în biserică și conduceau corul sau erau prezbiteri. Valoarea lui era acolo. Acolo era locul unde el se întregea în valoarea lui, nu la faptul că el făcea pe bandă șurupuri de 5 mm. Aceea nu ține de valoarea lui. Poate ține de o disteritate, de o altfel, dar nu, nu, nu îl reprezintă pe el. Reciproca este de asemenea posibilă, mai ales în lumea în care trăim, în care oamenii sunt plătiți sume enorme de bani, dar valoarea care o furnizează societății este infimă. S-ar putea întâmpla ca într-adevăr ceea ce spui, o firmă să aibă foarte multă nevoie de abilitatea ta matematică, și să te valorifice din punctul acesta de vedere, dar la abilitatea ta matematică s-ar putea să, să fie, să fie, um, de, um, să fie dezechilibrată de um, lipsa ta de valoare morală. Mm -hmm. Și atunci în societate, în compania respectivă să fie o piesă bună, dar în societate să nu ai o valoare. Mă gândesc că generalizând acum și probabil că... Uh... <coughs> Unii s-ar putea să mă critice. Mă gândesc la actori, mă gândesc la uh, jucători de fotbal, de corect, basket. De, uh, sunt plătiți milioane de dolari, uh, unii din ei sunt miliardari chiar, iar din punct de vedere al contribuției practice la gândul, propoșirea societății... Gândul tău e foarte bun, foarte frumos, pentru că mă conduce la concluzia că trebuie să am mare grijă unde cred eu că îmi valorific resursele mele. Spre exemplu, Napoleon. 
Napoleon, istoria ne spune că dacă ar fi fost pace, el ar fi fost unul dintre ultimii servitori ai păcii în societate. Adică din clasa ta, sa de cadeți, cred că el a graduat penultimul. Dar când a fost război, a fost primul, cel mai bun general. Sau, depinde foarte mult unde aleg să mă valorific. Contează. Contează enorm. Asta este calitatea muncii mele. Mulțumesc. <coughs> a, studiul începe prin a descrie două aspecte ale muncii. A, de fapt, munca ca multe alte concepte abstracte a fost folosită și abuzată de tot felul de filozofii până la punctul în care în lagările de concentrare apărea lozin ca munca te face liber, arbeit macht frei. Da. Cum, care este percepția sau perspectiva sănătoasă asupra muncii? Pentru că din scriptură vedem două posibilități. Am putea să ne gândim despre muncă în două feluri radical diferite. Deci. Aș începe puțin mai pe departe. Okay. Titlul spune Creștinul și munca. Asociind aceste două lucruri, vrând nevrând creștinăm și munca. Yeah. Și din punctul ăsta de vedere, ideea de creștin sau ideea creștină se transferă dintr-un loc în altul. Trebuie să avem grijă. Vom vorbi despre munca creștină, nu despre munca necreștină. Vom vorbi despre o economie creștină, nu despre o economie necreștină. Vom vorbi despre o etică creștină, nu despre o etică necreștină. Cred că despre... suntem de acord din punctul ăsta de vedere. Când ajungem la primul moment, duminică 6, Sărim peste textul de memorizat, probabil că vom reveni. În parte munca în două. Munca ce aduce fericire și munca ce aduce sudoare și blestem. E foarte important să, să, să înțelegem lucrul ăsta. Adică două persoane care muncesc la fel, în același ritm, în aceeași greutate și așa mai departe, unul poate să fie binecuvântat, altul poate să fie nebinecuvântat. Munca unuia poate să fie binecuvântată, celălalt să nu fie, bine, cealaltă să nu fie binecuvântată. Diferența se vede. Textele îmi spun treaba asta. Mi-aduc aminte de tanti Luța care spunea, tata, îi spunea, de unde vii Luță? Ah, leu, dacă nu ridicai sapa de un milion de ori azi, era vorba dânsei. Iar altcineva spunea, noi cu sapa nu facem altceva decât ne războim cu pământul ăsta. Suntem într-un război, îl batem ca să ne dea nouă ce ne trebuie, producție. Dacă suntem în procesul acesta de război și în care ne luptăm cu sapa, cu pământul, nu vom obține nimic. Sau foarte prea puțin. Noi avem nevoie să ne luptăm cu Dumnezeu pentru binecuvântare. Nu pentru muncă. Cred că și în privința muncii, ca și în alte probleme, este un fel de război de atriție. Cine are resurse, resurse mai multe, în cazul acesta pământul, câștigă prin epuizarea adversarului. Da, e adevărat. Sunt în situații în Sfânta Scriptură, însă când Dumnezeu și-a retras binecuvântarea și lucrul ăsta vrea să ne învețe ceva. Și omul a continuat să se lupte cu pământul. Vă aduceți un exemplu doar. Vă amintiți de momentul când a venit secea de trei ani și șase luni, pe vremea lui Ilie. Ce trebuia să facă Ahab? Și a făc... Ahab a făcut ceea ce trebuia să facă din punct de vedere omenesc. S-a luptat să obțină apă, să găsească izvoare, să supraviețuiască trei ani și șase luni. Și a reușit. Un prieten îmi spunea ce a zis ce a zis Ahab după trei ani și șase luni? A zis, am reușit. I-am adus până aici, mi-am îndeplinit misiunea da. de conducător al A tării. fost greu, dar am trecut prin toată treaba asta. El trebuia să învețe altceva. Nu trebuia să învețe că am reușit, nu trebuia să învețe puterea noastră, nu trebuia să... Nu, exemplul sau concluzia era alta. Și de aici, 
concluzia trebuie să fie alta, nu cât de deștepți, cât de puternici, nu, ci cât de mult căutăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce înțeleg eu din lecțiune. Dar Ahab ar fi trebuit să învețe lecția aceasta înainte de a apare condiția de secetă sau imediat? Măi Ionel, dacă ar fi plecat genunchiul, dacă i-ar fi cerut lui Dumnezeu, lucrurile s-ar fi schimbat. Corect. La începutul celor trei ani și jumătate. Deci în da. primele câteva da, luni. Și la și jumătate, să sau... Da, și la și jumătate. Oricând, învață ceva. Că munca e dependentă de Dumnezeu. Noi am învățat că noi facem șurupuri și că cumpărăm pâine cu ajutorul banilor. Deci pâinea vine de la magazin. Eu n-am nicio legătură cu binecuvântarea pâinii. Eu nu mă mai rog, Doamne, dă ploaie ca să crească pâinea, pentru că pâinea vine de la magazin. Nu mai am nicio legătură cu ploaia, cu căldura, cu seceta. Cu... S-a produs ruptura între mine și natură și între mine și Dumnezeul naturii pe calea asta. Deci, perspectiva sănătoasă asupra muncii a, nu poate fi despărțită de prezența lui Dumnezeu în muncă, ca și în celelalte aspecte ale vieții. Cam așa? Așa este. Eclesiastul 3. Nu cunosc altă fericire decât să se bucure, să trăiască bine în viața lor. Dar faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci este un dar de la Dumnezeu. Ai putea să strângi, ai putea să ai și să nu te bucuri de, la, de, de rezultatul muncii tale. Bucuria vine de la Domnul. Banii vin de la cine vrei. Poți să fie tot felul de furnizori ai banilor. Dar bucuria vine de la Dumnezeu. În Geneza 3 cu 19 poți să-ți mănânci pâinea în sudoare fără nicio problemă. Până te întorci în pământ. Și să o mănânci și să o ai, dar cu sudoare. Dumnezeu vrea altfel. Vrea în toate aceste elemente să apară ideea de binecuvântare. Mulțumesc. Ca trecem la secțiunea de luni. Munca și dezvoltarea. La ce ne referim când vorbim despre dezvoltare? Înveți. Te dezvolți. Educație. Educație. Ok. Știi lucrul ăla? L-a trimis pe băiat cu carul în pădure. Și băiatul i-a zis, da, dacă se strică, ce fac? Și tatăl i-a spus, strici cât poți. Și va veni să te ajute. Dar cine să vină să mă ajute? Nevoia. Și cum să strici? Așa, să strici după nevoie. S-a stricat și carul, a strigat și după nevoie și el a trebuit să repare carul. Și când a venit înapoi, i-a spus tatălui, n-a venit nimeni, a trebuit să-l repar eu. <laughs> și tatăl i-a spus, ok, aia a fost. Învățăm. Asta a vrut Dumnezeu de la noi. Dumnezeu a vrut să ne pună la muncă pentru ca să învățăm bine cuvântarea și, dacă vrei, secretul naturii și al lumii în care trăim. Okay, haideți să luăm textele la rând, să vedem ce învățăm din fiecare din ele. Deuteronomul 16 cu 15, să prăznuiești sărbătoarea șapte zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale și în totul lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. Din nou, te va binecuvânta la nivelul lucrului și de aceea vei fi vesel. Totul pornește de la binecuvântare. Binecuvântarea furnizează uh, uh, sau dă calitate lucrului, muncii, iar uh, a fi vesel și fericit este rezultatul observării că cineva a binecuvântat munca ta. Mulțumesc! Eclesiastul 9 cu 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzială, nici știință, nici înțelepciune. Cred că secretul acestui, acestei afirmații este cu toată puterea ta. 
E vorba de entuziasm, e vorba de zel, e vorba de altceva. Nu muncești așa de tânjală, să te lași pe tânjală. Muncești cu toată ființa, nici de disperare. Implică ideea aceasta al entuziasmului pe care, care îl face pe un om să muncească de plăcere. Munca fără plăcere și fără entuziasm se uh, ascunde undeva în zona uh, blestemului. Cor Corvoadei. Da, da, în zona blestemului. Ori aici este vorba de binecuvântarea muncii pe care o faci frumos, cu bucurie, cu uh, uh, entuziasmul lucrului pe care le vei putea împlini. Uh, cuvântul la care mă gândesc în limba engleză este commitment. Uh, nu știu, angajare, implicare. Dedicare. Dedicare. Uh -huh, uh -huh. Okay. Și de asemenea mai este un, un cuvânt important, tot. Uh -huh. Munca nu e selectivă, totuși. Nu faci doar ce îți place, ci tot ce trebuie să faci, să faci cu entuziasm. Tot ce găsește în mâna ta înseamnă tot ce scade la, la mână. Deci nu, chestia cu vocația, cu știi ce fac doar ce îmi place mie, stai să văd ce îmi place, la ce mă potrivesc, are oarecare zonă de aplicabilitate. Dar, de fapt, viața trebuie să te pregătească pentru tot. Mm -hmm. Și dacă nu ești în stare să faci tot, nu e destul. Okay. Mai departe. Proverbele 21 cu 25. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Trecem la o altă categorie. Prima categorie s-a ocupat cu binecuvântarea muncii și am încercat să o înțelegem. Partea a doua ține de uh, evitarea muncii, care, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este definită ca fiind imorală. Păcat! Leneșul și lenevia sunt păcate. Noi am inventat în ziua de astăzi așa, așa numitul timp de plăcere. Sau pentru plăcere. Leisure time? Da. Okay. Timpul pentru plăcere. Îl considerăm ca fiind extraordinar de important. Um, cum îl vedem? Este, este lenevie? Este altceva? Ce e? Nu înțeleg refacere, e relaxare, e... Deci fii atent, Ionel, timpul liber. Întotdeauna omul a avut timp liber. Abraham zice că stătea la ușa cortului său când i-a văzut pe cei trei oaspeți veniți și l-a chemat la ei. Mm -hmm. Ioan avea timp, uh, ierta, ia, Abraham avea timp pentru asta. Isaac, seara ieșea să mediteze pe câmp. Erau lucruri frumoase. Omul nu muncea ca o ma mașină de dimineața până seara. Nu. Omul muncea pentru ca să aibă cât îi trebuie. Totuși, Timpul liber a fost înlocuit cu timpul acesta de divertisment, timpul de distracție sau timpul de plăcere. Nu mai este timp liber să te odihnești de muncă prin muncă, să studiezi, să meditezi, să citești. Nu, nu e vorba de timpul ăsta, e timp pentru plăcere. Ca să-ți produci plăcere, ca să-ți faci rost de plăcere. Ori asta este o mare, o mare problemă azi. Când vorbim de leneșul, de aici, vorbim și de faptul că leneșul e definit prin ceva anume. Cuvintele dinaintea cuvântului leneș sunt poftele. Leneșul are pofte. Leneșul dorește, are dorinți. Leneșul nu doar stă, ci este frământat pur și simplu de treaba asta. Zice că îl omoară. Um, și poftele apar din cauza că nu vrea să lucreze. Deci legătura între, între pofte și între muncă e foarte interesantă. Apostolul Pavel spune la un moment dat, zice, nu purtați de grijă firii pământești ca să-i treziți poftele. Și implicit aici spune, dacă vrei să nu-i porți de grijă, pune-o la muncă. Dă ceva de lucru. Angajează-o în ceva. 
munca face parte din planul lui Dumnezeu de a ne feri de ispite. De a mai ostoi din poftele noastre și de a ne face compatibil cu înfrânarea poftelor. Deci nu știu cât am învățat în momentul ăsta de aici, dar vorbim de faptele că Leneșul este un om care poftește, este un om care nu muncește, este un om care se îngrijește de sine și dorește până la urmă să aibă tot ce îi trebuie. Seamănă cu timpul de plăcere. S-ar putea să semene. Mm-hmm. Okay. Um, Ieremia 1 cu 16 <coughs> parcă oferă o altă perspectivă în privința muncii. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregilor răutăți pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Munca în lumina idolatriei. Ca și idolatrie. Obiect de reverență? Da. Oameni care uh, se închină pur și simplu în fața muncii. Ei sunt trudoholici. Muncesc de dimineața până seara, nu cunosc copritul. Vor să ajungă la un anume scop, să fie bogați, să aibă putere. Din cauza asta investesc foarte mult aici. Mm-hmm. Munca poate să devină un obiect de închinare sau un obiect de idolatrie. Okay. Și atunci, luni avem așa, munca ca și binecuvântare, munca ca și lenevie, munca și idolatrie. Iată trei ramuri mari ale muncii. După ce duminică am spus că munca poate să fie fericire sau blestem. Deci odată, alege munca fericită, cum e binecuvântată, munca blestemată e fără binecuvântare. Și după ce am împărțit-o în două în felul acesta, revenim la muncă din punct de vedere al dezvoltării, cum zice aici, al efectelor ei. În materie de consecință, da? Uh-huh. Sigur că da. Dar poate să fie și dezvoltare, că până la urmă întrebi munca în ce se dezvoltă, domnule? În lenevie? Sau, Sau în valori? Da. Se transformă lipsa muncii în lenevie? Sau în idolatrie? Sau în binecuvântare? Da. Um, partea următoare a studiului pare să descrie anumiți Citește tu textul. Parametri, ok. Problema e că textul e puțin mai lung. Asta a fost o, asta a fost o glumă. Deci sunt uh, pagini în text, uh, întregi de texte. Îi nu, pe nu le citească. vom putea citi. Uh, cred că ar trebui da. totuși încurajați. Lungimea textului e necesară da. pentru ca să ilustreze punctul pe care autorul vrea să-l uh, scoată în relief. Deci, avem de-a face cu uh, câteva puncte cheie în secțiunile următoare. Uh, excelența muncă, uh, credința și munca, sau viața spirituală și munca, și a munci într-un mod corect, responsabil, după voia lui Dumnezeu. Uh, secțiunea la care vă referați este secțiunea despre excelență în muncă și pasajul este Exodul 25, până la 30. Da. De ce este pasajul atât de lung? Um, pentru că face parte dintr-un fel de plan al lui Dumnezeu în legătură cu construcția templului. Și pentru că planul a trebuit să fie minuțios, trebuie să fie plin de detalii. De ce trebuie să fie nevoie de detalii? Pentru că Dumnezeu nu vrea nicio abatere. Spune și câte încheietori trebuie să aibă un covor. Cinci, șase, nu mai mult de cinci, nu mai mult de șase. Dacă Dumnezeu spune să aibă cinci încheietori și tu faci șase, că se închide mai bine, s-ar putea să crezi că faci mai bine. Dar Dumnezeu a spus, nu, faci cinci. Uh-huh. Ai înțeles? Cinci. Și um, trebuia să rămâi la 5 pentru că era sfânt. 
Din cauza asta. Din, din experiența proprie, proprie la, la lucru, știu cât, cât de important este să ai un design bine stabilit. Atunci când designul este flexibil și suportă modificări. Suportă modificări, uh-huh. mai ales modificări ad hoc. Uh, și timpul, și costul, și calitatea suferă. Sau cel puțin unul din, din acestea. Și când trebuie să produci ceva la un anumit timp uh, pentru, o anumită, uh, pentru un anumit consumator și ai un buget anume, uh, oricând uh, nu reușești să îndeplinești criteriul care a fost stabilit de la început, nu ai succes în munca respectivă, în proiectul respectiv. E interesant ideea de tabernacol sau ideea de cort. Versetul 30 spune să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Acum stau puțin să mă gândesc ce s-a întâmplat acolo în cer. Nu, pentru că Moise a văzut prototipul ceresc. Dumnezeu înainte de veșnicie a făcut planul de mântuire. Un plan împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Modelul acesta al cortului trebuia să preînchipuie planul de mântuire. Deci Dumnezeu a făcut un plan de mântuire, a stabilit moartea Fiului Său, condițiile în care va trebui să moară și condițiile în care va trebui să fie salvat omul. Și atunci, toată această realitate practică a morții Domnului Isus Hristos și a mântuirii noastre a trebuit să fie cuprinsă în simboluri, în ceva. Dumnezeu a ales ca acel ceva să fie clădire și Dumnezeu a ales ca toate lucrurile din clădirea aceasta să fie simboluri a mântuirii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pornit de la un plan și a făcut o clădire. Nu a pornit de la o clădire și a făcut un plan. Și clădirea aceasta trebuia neapărat să surprindă în toate amănuntele ei aspectele durerii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, a prețului lui Dumnezeu, a perfecțiunii planului lui Dumnezeu. Și până la urmă, eu știu, a mântuirii mele. De asta, probabil că fiecare lucru, fiecare detaliu în mintea lui Dumnezeu are o importanță. Poate că în mintea mea nu, poate că eu nu știu, dar în mintea lui Dumnezeu. Uite, versetul 9 din capitolul 26. Cinci dintre aceste covoare să le legi împreună deosebit, alte șase să le legi deosebit, al șaselea covor să le îndoiești în fața cortului. Dar nu le putea lăsa mai simple. De ce? Cinci într-un fel, șase în alt fel, cinci la oaltă, șase la oaltă, al șaselea să le îndoiești peste. Se pare că Dumnezeu a, a dat importanță fiecărui detaliu. Mă întreb dacă de fiecare dată pentru omul neinițiat, pentru, pentru laic, hmm. a, detaliile nu sunt importante, iar pentru specialiști sunt extrem de importante. Nu contează, nu se întâmplă, nu contează câte cuie bat mm-hmm. în masă, să închei masa sau scaunul. Pentru întâmplar se spune, nu, trebuie cam atâtea, poate plus un sau minus unul, dar trebuie mm-hmm. să realizez obiectivul acesta. Pentru mecanic, eu spun... Mă lipsesc de o chiuliță sau de un șurub aici. Mecanicul spune, nu, ar trebui ca altfel să are roata pe drum. Corect. Și așa mai departe. E, e vorba de uh, fiecare domeniu având regulile lui, detaliile lui precise? Se folosește în contextul sau în textul nostru cuvântul maestrie. Versetul 31. Să fie lucrată cu maestrie. Um, cuvântul maestrie nu este un cuvânt definit. Este 
foarte de nedefinit. Un copil poate să zică, eu mă pricep la lucrul ăsta foarte bine. Dar el e copil. Când se zice să fie lucrat cu maestrie, Dumnezeu implică aici maximumul calității. Și este important lucrul acesta. Dumnezeu vrea să dezvolte în om ideea de excelență. S-ar putea să nu te pricepi astăzi și faci un lucru pe care, de care s-ar putea ca mâine să-ți fie rușine. Dar astăzi e tot ceea ce poți face mai bun. fă Și mâine vei face altul și le face de două ori mai bine. Dar lucrează cu maestrie. Asta ar trebui să fie legea lucrului și al muncii în, în tot ceea ce facem noi. În proverbe se spune că un om priceput în lucrarea mâinilor lui poate să stea lângă împărații. Uh, opriți-vă puțin la treaba asta. Un rege nu e mai valoros decât un om care știe să prelucreze bine lemnul. Un tâmplar bun. E rege. Așa zice Dumnezeu. Așa le vede el. De ce să fiu cârpaci? De ce să dau lucrurile peste, peste ochi? Așa, să, de, ce să, de ce să-mi placă mediocritatea? Pentru că, de foarte multe ori, scopul e banul. Nu, banul înseamnă nu valoarea muncii. Nu valoarea muncii. Și atunci fac un lucru... La volum. Ca să câștig bani. Mm-hmm. Și îmi permit să înșel, și îmi permit să arată bine, dar să nu fie bine. Valoarea nu e ban. Valoarea este serviciul pe care îl face omului de lângă tine versetul 3 din capitolul 28 le-am dat pricepere le-am dat pricepere folosește priceperea pentru ca să-i slujești pe oamenii de lângă tine asta este munca oricine nu face muncă de calitate oricine face muncă pe jumătate să-i fie rușine ok um... De la standardele pe care Dumnezeu le cere din munca noastră, trecem la o altă zonă problematică în legătură cu munca, și anume munca și spiritualitatea. Mm. De obicei, într-adevăr, divorțăm, cum cred că spuneați la început, divorțăm munca de credință, de spiritualitate. Mm-hmm. Una are domeniul ei, cealaltă trăiește izolată. Am o întrebare pentru tine. În uh, secțiunea dinainte, la versetul 36 al capitolului uh, 28, trebuia să scrie pe fruntea preotului, să fie o plăcuță, uh-huh. și să scrie pe el Sfințenie Domnului. Am o întrebare. Numai pe fruntea preotului trebuie să scrie. Preotul conducea, conducea națiunea prin exemplu. Sau era reprezentantul lui Dumnezeu și servea, slujea și de exemplu. Deci, ideea aceasta a inscripției pe frunte, cred că putem trage o paralelă față de lucrurile care vor fi imprimate pe frunte la sfârșit, nu? E adevărat. Există un text în Sfânta Scriptură care spune unii vor scrie cu mâna lor al Domnului sunt. Isaia 5, dacă nu mai... Nu, 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 nu e. În sfârșit, da. putem căuta. Al Domnului sunt. Este dorința de a scrie, nu numai pe fruntea preotului, pe fruntea mea sunt al Domnului. Uh, și dacă o porți în continuu că sunt al Domnului, cum purtăm noi numele de creștin, că de asta am zis creștinul și munca. Cum ar trebui să fie munca, dacă există tabla? De o calitate excepțională. Adică preotul nu avea voie să zică am greșit. Preotul nu avea voie să zică am, m-am pripit. Preotul nu avea voie să zică m-am răzgândit. Nu. Nu avea voie să spună cuvintele astea. Noi avem voie. E un standard foarte înalt, aproape imposibil de atins. 
să pot să spui, nu m-am, să pot să spui că nu, nu te-ai pripit, că nu ai greșit, că tot ceea ce faci este conform acelui da, criteriu da. de excelență. Da, al vostru să fie, da. Uh-huh. Și nu să fie, nu. Și zice asta Domnul Iisus Hristos. Despre voi. Zi mă, da. Nu, nu. Și dacă ai zis da, e ca și cum ai bate în cuie. Nu mai spune nu. Nu l amesteca și nu te răzgândi. Dacă munca este procesul prin care noi creăm valori, atunci așa creăm valori. Prin ceea ce facem. Și încă o dată, dacă nu facem așa, ar fi cazul să ne fie rușine. Eu nu spun altora să vă fie vouă rușine, nu? Să ne fie rușine nouă. Ca și creștini, n-ar trebui să ajungem aici niciodată. Vorbim de o etică a muncii noastre. Și în paguba ta, pă mai bine păgubești tu din bani, dar nu păgubi din cinste, nu păgubi din identitate. Paguba să nu fie la capitolul cinstei, să fie la capitolul banilor. Că nu e nicio problemă, dar nu din cinste. Mulțumesc. Deci, întorcându-ne la problema muncii și a spiritualității sau credinței și intersecția dintre cele două domenii. Ce aveți de spus aici? Mă duc la text. Ăsta e mai mic, puțin îl putem citi repede. Galaten 5. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Um, cum să zic? Munca duhovnicească a văzut rodul muncii sufletului său și s-a înviorat robul Domnului. Există o muncă a sufletului. Iar aici avem de-a face cu roadele muncii sufletului în funcție de ceea ce e în sufletul nostru, de ceea ce e înăuntru. Există bucurie, există dragoste, există pace. Totul ține de calitatea ceea ce e pe dinăuntru. Sunt lucruri care nu pot să rodească chestia asta niciodată. Versetul 26. Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții, pismuindu-ne unii pe alții. Ma, sunt foarte diferite. Sunt atât de diferite încât legătura e făcută în versetul 24. Deci firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Ce e înăuntru? E fire pământească care acționează printr-un mecanism numit patin și pofte mm-hmm. și care are ca rezultat în final, asta e moneda de schimb, slavă de șartă, întărătare și pismă. Știți ce înseamnă întărătare? Îi bagi degetul prin, pardon, bățul printre gard la vietul câine și îl întărâți până la latră, deci dă sufletul. Așa facem nu? Astea sunt rezultatele. Munca, munca spiritului, munca uh, sufletului. Dar aici a mie mi se pare că se vrea altceva totuși. Munca spiritului se înțelege, dar nu ți se pare că este cumva și o legătură între munca de fiecare zi, între sapa mea de fiecare zi și spirit. Mm. Am impresia, deci ideea care îmi trece mie prin, prin minte este că spiritualitatea trebuie să permeze uh, întreaga viața mea. Așa. Uh, nu doar în sabat, nu doar în îndeletnicile spirituale din timpul săptămânii, ci și în timpul lucrărilor profane, mm-hmm, mm-hmm. munca. Corect. Deci, munca trebuie făcută și, cum se spune, unde locuim, in the back of my mind, în, în spate, să, să fiu ghidat de spiritualitatea mea, de credința mea, să fac munca pe substratul credinței sau credința să conducă munca. Acum, nu știu cum aș putea să exprim mai bine. Vreau să te întreb un lucru. Dacă munca mea îmi distruge bucuria 
și nu mai am timp să mă bucur de niciun fel. Ce fac? E toxică munca. Acum, mi se spune, păi da, dar muncesc atât de mult până când îmi distruge bucuria datorită faptului că sunt sărac. Și din cauza asta muncesc peste măsură de mult. Pentru că sunt sărac. Și lucrurile pot să fie în foarte multe situații așa. Omul este sărac și muncește foarte mult. ce de făcut? Acum, știi, dacă e boală și muncesc până nu mai pot, că trebuie să... Am un copil bolnav și trebuie să fac ceva pentru el. Dacă e boală, dacă sunt datorii, sunt situații extrem de nedorite și complicate. Dar dacă sunt sărac și sunt sănătos, dacă sunt sărac și, eu știu, nu sunt rob ca să fiu obligat, nu m-a robit nimeni și mă robesc eu, asta cum e. Dacă sunt sărac și e ok să fiu sărac, cu alte cuvinte. S-ar trebui să sunt, sunt mai multe, sunt mai multe posibilități de a înțelege. Dar când mă referam, cred că la asta, la a doua, eu consider că sunt sărac și vreau mai mult. Uh-huh. Și mi-am pus ținte foarte înalte. Și merg așa. Și nu m-a robit nimeni. Sunt încă liber, dar mă robesc eu pentru faptul că vreau să mai adaug și una și alta și cealaltă. Ce mă fac atunci? Ce mă fac dacă eu îmi vând dragostea, bucuria, pacea pentru ca să câștig? M-am băgat la un joc greu. Slavă de șartă. Așa se numește. Versetul 26. Slavă de șartă. Se numește pismă, că m-am luat după nu știu cine, că și-a luat BMW. Vreau să-mi iau și eu BMW. Vreau să-mi fac și eu o casă cu două camere mai multe. De ce? Pentru că și-a făcut și altcineva. Sau pentru că vreau să am ce n-are nimeni. Și aici apare versetul 26 cu întărtarea, slava de șartă, pismuindu-ne um, și Dumnezeu le consideră ca fiind păcate din nou. Astea sunt păcatele din dinăuntru, care ne fac să devină și munca un fel de păcat. Să problema aceasta nu e ușor de rezolvat, pentru că mi închipui că în cele mai multe cazuri nici nu mă, ne dăm seama că este o problemă. Dumnezeu este suficient de clar cu noi și ne arată treburile astea. Uh-huh. Că nu le vedem E, o, e problema noastră. Dar, încă o dată, marea problemă de miercuri este faptul că eu vând spiritualitatea pe muncă. Și lucrul ăsta se întâmplă în N situații. Este unul dintre cele mai comune vicii. Noi dăm spiritualitatea pe muncă. Vindem orele de rugăciune pe muncă, vindem rugăciunea pe muncă, vindem bucuria pe muncă și muncim în dușmănie ca să obținem ceva pe care ni le cere slava de șartă, întărătarea, pismă, așa așa mai departe. Deci situația aceasta mi se pare că e furăm dintr-un domeniu ca să, compensa, ca să creștem un alt da. domeniu al vieții. Dar mai există o situație aici în care domeniile pur și simplu le lăsăm separate. Punem un zid de despărțire, zidul Berlinului între muncă și spiritualitate, lucrez o, un număr de ore în moderație, nu am timp și de studiu, dar între cele două nu există niciun canal de comunicare. E aceasta o problemă pentru. Ceea ce, ceea ce ridici tu acum ca, ca gândire e foarte. Foarte important. Când munca nu mai stă de lop sub călăuzirea lui Dumnezeu. Când, când avem impresia că munca nu are nimic de a face cu Dumnezeu. 
spiritualitatea da. aici e ok? Munca... Munca e undeva în zona neutră. Hmm? Munca e neutră. Mă duc la serviciu, fac munca mea timp de 8 ore, n-are nimic de a face cu Dumnezeu. In... Cel puțin nu este imaginea Scripturii. Cel puțin nu este imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că munca are de a face cu el și de aici încolo apare munca binecuvântată și nebinecuvântată. De aici, din zona asta. Când împingi munca în zona neutru, nu te aștepta să te binecuvinteze Dumnezeu. Lasă munca în zona lui Dumnezeu și vei găsi binecuvântare. Pentru că, de fapt, dacă stăm și ne gândim bine, zona aceasta neutră, zona amorală, nu e o... Nu există. Deci nu pot să fi perfect balansat în mijloc într-o... Nu e vreme, să, nu e vreme, să, vreme să vorbim de treaba asta, dar totuși într-un minut. Dacă asta este existența noastră, uh-huh. la început, Dumnezeu se amesteca în tot. Când a apărut păcatul, păcatul a început să-l împingă pe Dumnezeu înapoi. Și să cucerească din ce în ce mai mult din spațiul lui Dumnezeu până când l-a scos pe Dumnezeu afară. Astfel încât în lumea noastră de astăzi e o luptă teribilă între Dumnezeu și păcat. Modernul a reușit să inventeze neutru. Și la început s-a zis așa, Dumnezeu e până aici, păcatul este până aici, dar neutru a început să împingă zonele respective, care mai de care, către, către extreme. Lor. Către extreme. Și partea de mijloc, neutrul a început să cucerească foarte mult din spațiile respective. Spre exemplu, faptul că eu pun roșie în pământ astăzi sau porumb, altă dată când omul începea să semene porumbul, se pleca și făcea o rugăciune. Astăzi, în grădina mea, eu pun roșii fără probleme. Nici nu mă gândesc să mă mai rog. De ce? Pentru că roșia e un, o zonă neutră, ea crește de la sine. Dacă îi pun azot, apă și soare, ea crește fără nicio problemă. Nu mai are nimic de a face cu Dumnezeu. Și uite așa, a apărut neutru. Și neutru din ce în ce mai mult cucerește spațiul. În momentul în care eu mă gândesc la 15-16 ani ce meserie o să o să am. Mă gândesc la munca mea. Când mă gândesc la munca mea, mă gândesc ca la ceva care ține de Dumnezeu sau la ceva neutru. Și vom observa că ne gândim la ceva neutru. Adică cum neutru? Păi câți bani o să reușesc să câștig? Ce o să fac? Cât timp o să liber o să am? Cât? Și așa mai departe. Cine se gândește? Eu îmi iau meseria asta pentru că îl slujesc pe Dumnezeu. Până și cei care se gândesc să fie cadre medicale. Care în mod normal jobul ăsta este recomandat de Dumnezeu sau de spiritul profetic pentru a face bine oamenilor. Câți dintre noi alegem slujba aceasta pentru că facem bine oamenilor și câți dintre noi alege, aleg slujba asta pentru că e mai bine plătită. Sau prestigiu. Sau prestigiu, sau orice. Mm. Și atunci ajungem la concluzia că, într-adevăr, munca a căzut oarecum în zona nedumnezeiescului, în zona neutră. Dar dacă o ținem acolo, să fie foarte clar, nu-i binecuvântată. Am pierdut binecuvântare. Mulțumesc. Um, secțiunea de joi discută problema muncii și administrării resurselor și ideea de a găsi un echilibru. Um, cred că într-o oarecare măsură noi am atins mm-hmm. punctele principale. Dacă este ceva care ar trebui să, să reluăm sau să extindem aici, Aici este, aici ne readuce studiul în, domenia pute- în domeniul puterilor noastre. Cui dăm toată puterea? Cuvintele, tot. Toată puterea. Totul. Pentru slava lui Dumnezeu. Este, studiul aduce asta în discuție și anume, pui tu toate puterile tale în slujba lui Dumnezeu.
Și această subordonare ține de fundamentul eticii muncii, adică pentru cine muncești. Marea noastră bătălie care va conduce viața noastră până la urmă. Care sunt valorile pe care le producem? Sunt valori care le producem pentru Dumnezeu sau pentru lumea aceasta care va arde? Pentru ce producem valori? Și înțelepciunea constă în a ne lăsa binecuvântați, a sta lângă Dumnezeu și a face ca valorile pe care le producem să fie păstrate de El, să ne întâlnim cu El în ziua cea mare a Lui. Mulțumesc. Deci, a, problema aceasta a muncii și a educației a, pe care ne oferă munca și educației creștinului în privința muncii este o problemă actuală, mm-hmm. problemă relevantă pentru creștinul de astăzi. A, dacă ar fi să sumarizăm învățătura. Care sunt punctele principale pe care le-ați accentuat pentru ascultătorii noștri? Cred că trebuie să reluăm încă o dată gândul ăsta. Eu pentru ce muncesc? Dacă cineva se duce să sape ca și tantiluța, pentru ce muncesc? Știi, dacă ridici sapa de un milion de ori. Te pleci, la gen- te pleci în genunchi înainte de a începe să muncești? Nu. Dacă însă încredințezi lanul ăla de porumb, locul ăla de săpat, în mâna lui Dumnezeu, o să pleci genunchiul înainte. Tu sapi fără discuție. Dar vorba lui Pavel. <laughs> Unul pune sămânța, altul udă, dar Dumnezeu face să crească. Și că... Și atunci stai în legătură cu cel ce face să crească. S-ar putea întâmpla ca tu să fii strungar, să n-ai nimic de a face nici cu pâinea, nici cu porumbul. S-ar putea întâmpla să muncești numai câte opt ore. S-ar putea întâmpla ca să ți se pară că ești un fiu al uzinei sau al fabricii în care intri și ieși. Dar dacă uiți că Dumnezeu este stăpânul tău și tatăl tău, greșești mult. Tu ești acolo pentru alt scop, ca să le reprezinți pe Dumnezeu. Munca ta e Dumnezeul tău, nu e fabrica ta. Cred că așa trebuie făcut. Deși cred că în momentul ăsta mai putea ajuta tu, Ionel. Mm. Uh, știu că muncești foarte mult. Muncești foarte mult. Ești în continuu pe proiecte, pe nu știu ce. Mintea ți este acolo. Cum ar putea să fie ca munca de tipul ăsta să fie totuși binecuvântat? Să nu fie o muncă sterilă, o muncă obositoare și atât. Ai vreo soluție pentru cei care ne ascultă, cei care caut? Uh, cred că o, o parte din răspuns uh, constă în natura muncii uh-huh. și în perspectiva muncitorului în, în privința muncii. Deci, uh, munca, după părerea mea, trebuie să reprezinte o provocare pentru ca să există acel, acea stimulare intelectuală sau, sau fizică. Uh, în al doilea rând, cred că e nevoie de o perspectivă corectă a muncitorului în privința muncii. Și aici ne întoarcem la problema valorilor, la întrebarea pentru cine sau pentru ce muncesc. Uh, iar uh, partea a treia a răspunsului, cred că este integrarea credinței și a spiritualității, a moralității creștine în muncă. Cred că această combinație face ca munca să fie să nu fie doar o să nu fie o corvoadă, să fie o îndeletnicire plină de bucurie, de satisfacție, de realizări de valori. 
Între luna mai-iunie începea sezonul, sau era sezonul. Până luna mai citeam, studiam, mi-era sufletul plin. Începea luna mai, era muncă zi și noapte. Ca urmare, se întrerupea studiu, mai rămânea câte ceva rugăciune. La sfârșitul lunii iurnii, iunie, după o lună jumătate de muncă, rămâneam în mână cu 30.000 de lei pe vremea aceea, pe vremea lui Ceaușescu, însemna o jumătate de dacie. La terminarea sezonului, vroiam să încep să citesc și să studiez iară. Trebuia să treacă două luni de zile până puteam să încep să studiez iară. Același lucru se întâmpla în sesiune. Pentru ca să înțelegem că nu e vorba doar de cineva. Anume, se întâmplă. În sesiune, venea sesiunea, o săptămână, două, nu mai puteai să studiezi, nu mai... Când se termina sesiunea, mă învârteam singur în camera așa, de unul singur, pentru că rămăsesem încă sub tensiunea din sesiune. Cât mai trebuia să treacă până când se încep din nou să studiez și să am pacea, liniștea, dragostea și roadele Duhului Sfânt pe care să le conștientizez pur și simplu în viața mea. Pentru că în momentul ăla de sesiune, parcă arsese tot, parcă era un scurt circuit care întrerupsese tot. Uh-huh. Și pornind de la aceste două uh, exemple, aș continua să mă întreb ce se întâmplă cu oamenii care toată viața fac așa. Și aici e marea provocare a muncii. Când munca devine un idol și când munca ne confruntă în felul acesta. Evident, cu sabatul Dumnezeu tot încearcă să ne pună o frână. Dar nu ne vom opri din tensiunea muncii într-o zi. Eventual, ne vom opri din lucru, dar în mintea noastră băzitul muncii va continua mai departe, ca și cum am fi un aparat sub tensiune, în continuu. În continuu. Și lucrul ăsta se observă în viața multora. Băzitul ăsta în sabat. Va trebui ca Dumnezeu să ne oprească. Va trebui ca noi să conștientizăm că nu e bine. Va trebui ca, ca etica muncii să-mi dea voie pentru și pentru alte valori. Nu munca mă reprezintă în totalitate. Sunt și alte munci. Munca sufletului, munca spiritualității care ar trebui să mă reprezinte de asemenea. Mulțumesc. Ultimele cuvinte la final de studiu. Doamne ajută! Amin. Dumnezeu să ne ajute într-adevăr, El să binecuvinteze eforturile noastre, fie că este vorba de munca pe care o ducem sau de înțelegerea corectă a ei și aplicarea sau folosirea resurselor pe care Dumnezeu ne le dă în exercitarea lucrării pe care o avem de făcut. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune. La revedere!